മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് മിസ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മിസ്സിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏത് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്റെ കുട്ടികൾ കമന്റ് ചെയ്യാ ഇനി ലേറ്റ് ആക്കാതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം റൈറ്റ് ഇനി ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്റ്റിക് തൈസ് ആൻഡ് കോൺട്രി തൈസ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഓസ്റ്റിക് തൈസിനെയും കോൺട്രി തൈസിനെയും രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആറ് ഡിഫറൻസ് അറിയാം പക്ഷെ തൽക്കാലം രണ്ടെണ്ണം എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കോൺട്രിക്ടൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോ സ്കിലട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻഡോ സ്കിലട്ടൺ ഇവിടെ കാട്ടിലേജ് ആണ് അല്ലെ കാട്ടിലേജ് ആണ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ബോണി എൻഡോ സ്കിലട്ടൺ ആണ് ഇനി ഇവരുടെ സ്കെയിൽസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ ഇവരുടെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇവരുടെ ആണെങ്കിലോ സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവരുടെ മൗത്തിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓപ്പർകുലം എയർ ബ്ലാഡർ അതിന്റെ പ്രസൻസ് ആബ്സൻസ് ഒക്കെ പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ നെയിം ദ പാർട്സ് ലേബൽ ഡാസ് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഭാഗങ്ങൾ വേഗം തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പാണ് എന്റെ കുട്ടികൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ നോട്ടോ കോഡ് ആണ് അല്ലെ ഇനി പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നെർവ് കോഡ് നെർവ് കോഡ് ദൻ ഇത് നമ്മുടെ പെയാർഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈലം കോർഡിനേറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് ഫൈലത്തിനാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് ഏതാണ് ആ ഫൈലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും അറിയാം നമ്മുടെ നിഡേരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീലൻഡ്രീറ്റ ദെൻ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രേ ക്യാപ്ചർ ഉണ്ട് പ്രേ ക്യാപ്ചർ അപ്പൊ ഡിഫൻസ് ദെൻ ആങ്കറേജ് ആങ്കറേജ് ഡിഫൻസ് പ്രേ ക്യാപ്ചർ ഇത് മൂന്നാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അ ഫ്യൂ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫൈലം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഫൈലം ഏതാണെന്ന് എഴുതാൻ പറയും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലം തന്നിട്ട് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഫൈലാന്ന് പറയും അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയധികം ഫൈലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഫൈലത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടണ്ടേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫൈലും ഇൻക്ലൂഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം റാഡുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊലസ്കിയുടെ റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ആണ് റാഡുല ദെൻ പാരപ്പോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനലിഡയുടെ നീരീസിന്റെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് കോംപ്ലീറ്റ്സ് നമ്മുടെ ടീനോ ഫോറയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് ദെൻ കാൽക്കാരിയസ് ഓസിക്കൽസ് നമ്മളുടെ എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റയുടെ സ്കിൻ അല്ലെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്പൈനി സ്കിൻ ആണ് അത് ആ കാൽഷ്യം ഓസിക്കൽസ് ആണ് കാരണം ദെൻ സെൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയറ്റംസ് ആർ കോൾഡ് ഡയറ്റം ഏഷ്യസ് എർത്ത് റൈറ്റ് ഇനി ടു യൂസസ് അപ്പൊ ഡയറ്റം ഏഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിൽക്കീഷ്യ സെൽവോൾ ആണ് ഡയറ്റംസിന്റെ അത് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഓവർ ടൈം ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അത് അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് ഡയറ്റം ഏഷ്യസ് എർത്ത് ആയിട്ട് മാറാം അപ്പൊ സിലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര റഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് 